，并得入侵模式，是要在有限的时间内与魔族、神族抢夺资源，用来抵御并得入侵。开局就两个生存大礼包，抢夺物资到手就行。抢物资，这个我很有经验。上次我看到一群商人掠夺村庄，看着村民可怜巴巴的样子，我又进去洗劫一遍。发现物资来了，冲呀！这么多空投箱，发财了！哪发财了？空投周围已经被其他的种族生物给占领了。我们别说抢夺物资，压根就挤不进去，还会被其他的种族的人暴揍一顿。胖揍的人是我好吗？你轮完了，我不也得跟上啊？复活回来，连物资都被抢完嘞！怎么办？病毒快来了！别慌，虽然物资没抢过，但咱们还可以再夺回来呀！跟我来，偷偷摸摸挖个地道，去别的种族的营地偷物资。这老牛，我真的服了。嘘，咱动静小一点。本来还想着拿到物资，大伙互帮互助平分，没想到他们都是野蛮人，压根不管我们，只能够出此下策了。当小偷，表姐放心，这种鬼鬼祟祟的事情我有经验。平时偷你零食，我做的可不少啦，我心里有数。我就说，怎么平时零食消失的这么快？啊，算了，先不跟你计较，差不多就是这了。看看有啥？嗯、哦，算了，咱也别挑了，能拿到就不错了。偷完东西就跑，嘿，真刺激！<笑>快快快，来做点前期准备，咱们现在拿到的只有火焰陷阱。啊，算了，总比没有好呀。表姐，你可别小瞧火焰，这可是好东西，没听过高危消毒吗？咱们放火焰在这儿，病毒肯定过不来，直接全部烧烧烧。得，这下别说病毒进不来，咱们自己也出不去了。嘿嘿，抢不到物资又怎样？还不是能行。接下来就等着病毒出现啦。什么味儿啊？闻的就想咳嗽。糟糕，伴随病毒而来的还有毒气耶！病毒是被火焰拦住了，可是毒气不行啊！千算万算，没想到还有这一茬。看来下一次物资降临，我们要更快过去。我有个办法，趁着现在病菌撤退，各个种族都还在休养生息，不如我们打他个措手不及。我们怎么可能打得过、啊嗯？傻呀！我们可以在空投来临之前，先用这火焰陷阱把空投周围都围起来，这样到时候空投降临，他们也没法发过来呀。嘿嘿，不愧是我的聪明机灵。好家伙，刚围上空投就出现了，这回别的种族只能够在外边看着啦。哇，我找到了口罩，有了口罩，我们就不怕毒气来袭啦。戴口罩也是预防病毒的好办法。我这还有消毒水枪呢，病毒盛行的时候啊，一定要勤洗手、勤消毒。感觉这一次的物资拿的够多了，时间也还充足。走，我们布置抵御病毒的陷阱去。A few inches later， 弹簧板投掷器第一次。布置了这么多，但是还是感觉火焰陷阱最好用。可惜这次没有拿到。哎，对了，我上房顶一趟，把所有的消毒水枪都安装上去，真正的做到万无一失。水枪安装上去之后就成了炮台。嘿嘿，就算有病毒那么顽强，闯过了层层防御，对上水枪也能胜算。怎么回事？突然来了这么多的海鸥捣乱。来的可真是时候，三两下全部干走，等待病毒的到来吧。他来了，他来了，咱们有口罩防护，毒气压根起不到作用。嘿嘿，毒不到我们，病毒也压根没法靠近我们的房子半步。抵御病毒成功，可怜别的种族没了物资防御，估计就得凉喽。